ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചതുർഭുജങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് കോട്ടലാറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാകുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ചതുർഭുജങ്ങളുടെയൊക്കെ പരപ്പളവ് തുല്യമായി രൂപം മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഇവിടെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ഒരു ചതുരം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിൾ സോറി ഏതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പരപ്പളവ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയാം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇരുപത്തി നാല് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ അഥവാ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയാം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ വരച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചു ഡയഗണൽ വരച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇതിൽ ഈ താഴെയുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മട്ട ത്രികോണമാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ അറിയാം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് സിക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഡയഗണൽ വരച്ച് ഒരു വികരണം വരച്ച് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് തമ്മിൽ ബന്ധം നോക്കൂ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഏരിയയുടെ നേരെ ഹാഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി മറ്റൊരു ചിത്രമാക്കി വരയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓക്കെ എന്നാൽ പാദത്തിനൊരു മാറ്റവുമില്ല ബേസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് തട്ടി ഈ അറ്റത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണം വരച്ചതെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് നോക്കൂ പാദത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ബേസിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബേസ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഹൈറ്റ് കൂടി കിട്ടിയാൽ മതി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലത്തെ വർട്ടക്സിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അഥവാ ലംബ അകലമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മേലെയും താഴെയുമുള്ള വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ ഈ സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലാകിലും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഏരിയക്ക് വ്യത്യാസം വന്നില്ല പരപ്പളവിന് ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ഞാൻ ഇത്ര ഗുണം മറ്റൊരു തരത്തിലൂടെ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ചതുരത്തിൻ്റെ മുഗൾ വശം താഴെയുള്ള വശത്തിന് സമാന്തരം പാരലായ വരയാണല്ലോ മേലെ അതിനെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് നീട്ടി വരച്ചു ഓക്കെ സമാന്തരം വരയ്ക്കും ഇനി ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ മേലെ വരച്ച പാരല ലൈനിൽ തട്ടി ഈ രണ്ടാം തറ്റത്ത് അവസാനിച്ചു ഇപ്പോഴും ത്രികോണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സ് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വരച്ച നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം റെഡി ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഹൈറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് എങ
ഓക്കെ നമ്മൾ അളവുകൾ മാറ്റി വരച്ചിട്ടും പരപ്പളവിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വരച്ച എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ബേസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഹൈറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ബേസും ഹൈറ്റും തുല്യമായാൽ പരപ്പളവ് ഏരിയയും ഈക്വൽ ആവും ഓക്കെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഒരേ ലൈനിലെ പോയിൻ്റുകളാണല്ലോ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഒരേ ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ഒരേ ലൈനിലാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കൂ ആ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ബേസിന് പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് ഈക്വലാണ് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഒരേ ലൈനിലാണ് ഒരേ വരയിലാണ് ആ വര പാദത്തിന് സമാന്തരമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആവുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് സെയിം ആവണം ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം തേർഡ് വെർട്ടക്സുകളെല്ലാം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ വരച്ചോ അതിൻ്റെ എല്ലാം മൂന്നാമത്തെ ശീർഷങ്ങൾ ഒരേ വരയിലെ ബിന്ദുക്കളാവണം ഓക്കെ ഒരേ ലൈനിലെ പോയിന്റ് ആവണം ആ ലൈൻ ബേസിന് സമാന്തരവും ആവണം ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം Area of two triangles are equal if they have the same base and which lies between same parallels or the third vertex on a line parallel to the base. Okay, the two trigonangal are equal to the two trigonangal. The two trigonangal are equal to the two trigonangal. The three trigonangal are equal to the three trigonangal. The three trigonangal are equal to the three trigonangal. The three trigonangal. ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ സെൻറ്റൻസ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഓർത്ത് വെക്കുക എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാകുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അനിമേഷൻ കൂടി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും പാദം ബേസ് തുല്യമാണ് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ബേസിന് പാരലായ ലൈനിലെ പോയിൻറ്റുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലെ ബിന്ദുക്കളുമാണ് എങ്കിൽ പരപ്പളവ് തുല്യമാണോ എന്നറിയാൻ ഇവ ചേർത്ത് വെക്കാം നോക്കൂ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളും കൃത്യമായി ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവയുടെ പരപ്പളവുകൾ തുല്യമാണ് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുകയെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് പാദം തുല്യമാവണം തേർഡ് വെർട്ടക്സ് എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൻ്റെ മേലെയാവണം ആ ലൈൻ ബേസിന് പാരലാവണം മൂന്നാമത്തെ ശീർഷങ്ങളെല്ലാം ഒരേ വരയിലെ ബിന്ദുക്കളാവണം ആ വര നിർബന്ധമായിട്ടും പാദത്തിന് സമാന്തരവും ആവണം ഇത്രയേ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിവിടുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് താ